വാർത്തയിലേക്ക് വിശദമായി വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ നിർമ്മാണത്തിന് പാറ കൊണ്ടുവരുന്ന ട്രക്കുകൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണത്തിൽ തമിഴ്നാടിന് കത്തയച്ച് മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് കത്തയച്ചത് വി വി അരുൺ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുകയാണ് അരുൺ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ തന്നെ മുടങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ നിർമ്മാണം പ്രതിസന്ധിയിലാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു അന്താരാഷ്ട്ര നിർമ്മാണ തുറമുഖ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ പാറ കൊണ്ടുവരുന്ന ബന്ധപ്പെട്ട് തമിഴ്നാട് ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഇപ്പോൾ തുറമുഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി കത്ത് അഹമ്മദ് വിവർഗോൾ തമിഴ്നാട് മൈനിംഗ് ആൻഡ് ജിയോളജി വകുപ്പ് മന്ത്രി കത്തെഴുതിയിരിക്കുന്നത് തമിഴ്നാട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തര പ്രകാരം ഇരുപത്തെട്ട് മെട്രിക് ടൺ പാറ കയറ്റിയ പത്ത് വീലുകളുള്ള ട്രക്കുകൾ മാത്രമേ സർവീസ് അനുവദിക്കൂ എന്നായിരുന്നു ഈ നിബന്ധന പ്രകാരമായാൽ വിഴത്തേക്ക് പാറ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വലിയ തടസ്സമുണ്ടാകും ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനം നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച സമയത്ത് തുറമുഖ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകാൻ കഴിയാതെ വരും അതുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ ഈ രീതിയിൽ മന്ത്രി തന്നെ നേരിട്ട് കത്തയച്ചിരിക്കുന്നത് ഗതാഗത വകുപ്പിൽ മന്ത്രിസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കില്ലെന്ന് പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചെന്ന വാർത്ത ശുദ്ധ അസംബന്ധമെന്ന് കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ അത്തരം ഒരു കാര്യം പാർട്ടിയിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നിട്ടില്ല എൽ ഡി എഫിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് ബിക്ക് അർഹമായ പരിഗണന കിട്ടുന്നുണ്ട് നവംബറിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴേ ചർച്ച നടത്തേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റിനോട് പറഞ്ഞു യാതൊരു കഴമ്പുമില്ല അങ്ങനൊരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ മന്ത്രിയാകുന്നൊരു സാഹചര്യം നിലവിലില്ല അപ്പൊ പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മളിപ്പോ കോട്ടയത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടെന്ന് കരുതി കൊട്ടാരക്കരയിൽ വെച്ച് തന്നെ മുണ്ട് മടക്കി കൂട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ആരോപണയില്ല പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൂടിയിരുന്നു അതിൽ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയങ്ങൾ മണിക്കൂരുമായി കാര്യങ്ങൾ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിൽ എടുക്കേണ്ട നിലപാടുകൾ പിന്നെ പാർട്ടിയുടെ ആഭ്യന്തരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളാണ് അല്ലാതെ അതിനുശേഷം ഇടതുമുന്നണി യോഗം കൂടിയിരുന്നു അവിടെ നമ്മൾ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ശരി ഇപ്പോൾ രഞ്ജിത്ത് രാമചന്ദ്രൻ ഈ വിവരങ്ങൾ ഈ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുകയാണ് രഞ്ജിത്ത് ഈ ഇപ്പോൾ പ്രചരിച്ച വാർത്ത പാടെ തള്ളുകയാണ് കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ ഒപ്പം ഒരുപക്ഷെ നേരത്തെയുള്ള തീരുമാനമനുസരിച്ച് മന്ത്രിസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ഒരു സന്നദ്ധത കൂടി അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് വേണമോ മനസ്സിലാക്കാൻ തീർച്ചയായും രേണുക അത് തന്നെയാണ് കാരണം രണ്ടര വർഷം കഴിഞ്ഞ് ആന്റണി രാജുവിന് പകരക്കാരനായി കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ ഇടത് മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് വരുമെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെയായി മാധ്യമങ്ങളിൽ ചില വാർത്തകൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നത് അത് ശുദ്ധ അസംബന്ധമെന്നാണ് കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ പറയുന്നത് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ വിഷയത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല പാർട്ടിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന പാർട്ടി കമ്മിറ്റിയിൽ ഈ വിഷയം ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നിട്ടില്ല മറ്റ് മൂന്ന് പ്രധാന കാര്യങ്ങളാണ് ചർച്ചയായി വന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഗണേഷ് കുമാർ പറയുന്നത് ഇത് ഇപ്പോഴേ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയമല്ല നവംബറിൽ മാത്രമാണ് ഒരുപക്ഷെ മന്ത്രിസഭയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് സംഭവിക്കുക അത് ആ സമയത്ത് മാത്രം ചർച്ച ചെയ്യുകയും തീരുമാനമെടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് അല്ലാതെ ഇപ്പോഴേ അതിനെക്കുറിച്ച് പാർട്ടി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഒപ്പം ഇടതുമുന്നണിയിൽ തങ്ങൾ അപൂർണ്ണ തൃപ്തരാണ് ഇടതുമുന്നണി തങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ബോർഡ് കോർപ്പറേഷൻ സ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം പങ്കുവച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തങ്ങൾക്ക് ഇടതുമുന്നണിയുടെ ഭാഗമായി ലഭിച്ച പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ കൊണ്ട് തങ്ങൾ പാർട്ടി തൃപ്തരാണ് അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണ് ചിലർ പടച്ചുവിട്ട വാർത്തകൾ മാത്രമാണ് എന്ന് ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പ്രത്യേകിച്ച് കെ പി ഗണേഷ് കുമാർ വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു രേണുക രഞ്ജിത്ത് രാമചന്ദ്രനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് കോൺഗ്രസിലെ ചലിക്കുന്ന നേതാവായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ സ്വീകാര്യത നേതൃശേഷിയുടെ പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ വിയോഗം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് കനത്ത നഷ്ടമെന്നും കെ പി സി സി സംഘടിപ്പിച്ച ഉമ്മൻചാണ്ടി അനുസ്മരണത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ഏറ്റവും ചലിക്കുന്ന നേതാവായി അദ്ദേഹം പിന്നീട് മാറിയതാണ് നാം കണ്ടത് അതിന്റെ
ഒരു പുരുഷായുസ് മുഴുവൻ ഓരോ ചില്ലിക്കാശും സ്വന്തം ജനത്തിന് വേണ്ടി ചിലവഴിച്ച് ശൂന്യമായ കൈകളുമായി മടങ്ങിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമ്പാദ്യം ജനവോളികളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ആദരവ് മാത്രമായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ പോലെ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ വേട്ടയാടിയ മറ്റൊരു രാജാവ് കേരളത്തിൽ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇത്രയും തരം താഴ രീതിയിൽ തവണ തന്നെ തന്നെ അധിക്ഷേപിച്ചവർക്കെതിരെ ഒരിക്കൽ പോലും ഉമ്മൻചാണ്ടി മോശമായ രീതിയിൽ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വം അതാണ് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ നേതാവ് വെറുപ്പിന്റെ പ്രചാരകരെ സ്നേഹം കൊണ്ട് നേരിട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാവായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്റെ ജില്ലയായ കണ്ണൂരിൽ വെച്ച് അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് കല്ലേറേറ്റ സംഭവം എനിക്ക് വലിയ ഞെട്ടലായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ വികാരം കടൽത്തിന് പോലെ ഇളകിമറിഞ്ഞപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഒരു സ്നേഹം വടിനീട്ടി അതിനെ തടഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു സാധാരണക്കാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇടം പിടിച്ച നേതാവായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ അനുസ്മരിച്ചു കണ്ണുകളിൽ കാരുണ്യത്തിന്റെ കലവും വിരൽ തുമ്പുകളിൽ സാന്ത്വനത്തിന്റെ സ്പർശവുമായി നടന്നു നീങ്ങിയ വളരെ വളരെ വ്യത്യസ്തനായ ഒരാളായിട്ടാണ് എന്റെ മുന്നിൽ അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്ന് അതിനകത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ അനായാസം കഴിഞ്ഞ അയ്യങ്കാളി ഹാളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച അനുസ്മരണ സമ്മേളനം കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മേഖലയുടെ പരിച്ഛേദമായി മാറി ഉമ്മൻചാണ്ടി തന്റെ ആ സ്നേഹം കൊണ്ട് കേരളത്തെ കെട്ടി വരിഞ്ഞ് മുറുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആ സ്നേഹത്തിന് മുന്നിൽ രാഷ്ട്രീയമില്ല മതമില്ല ജാതിയില്ല വർഗവർഗ വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ സ്പിരിറ്റ് ഇത് നിലനിർത്തണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ വരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ശേഷമുള്ള ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അത്രയേ ഞാൻ പറയുന്നു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പിൻഗാമിയായി ചാണ്ടിമൻ വരുമെന്നാണ് എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിവാദമില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്ലാതെ എങ്ങനെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയോട് നമുക്കുള്ള സ്നേഹം ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ തലസ്ഥാന നഗരിയും കേരള രാഷ്ട്രീയവും എത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അയ്യങ്കാളി ഹാളിൽ കെ പി സി സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ സമ്മേളനം കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതിനോട് വിയോജിപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും എ കെ ആന്റണി അടക്കമുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ ഇടപെടലുകൾ ആ വിയോജിപ്പുകളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയങ്ങൾക്ക് അതീതമായി പൊതു സ്വീകാര്യനായ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ അനുസ്മരണ വേദിയിൽ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെയും നേതാക്കൾ വേണം എന്ന ആവശ്യത്തിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു നാലു മണിക്കായിരുന്നു അനുസ്മരണ ചടങ്ങുകൾ തുടങ്ങിയതെങ്കിലും അതിനും മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പേ തന്നെ അയ്യങ്കാളി ഹാൾ ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് പുറമെ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ നേതാക്കളും ചടങ്ങുകളുടെ ഭാഗമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ടി എൻ തോമസ് ഐസക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇടന്ന നേതാക്കൾക്ക് പുറമെ സി പി ഐയുടെ നേതാക്കൾ ബി ജെ പി നേതാവ് ഒ രാജഗോപാൽ അടക്കമുള്ളവർ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ ചടങ്ങുകളുടെ ഭാഗമായി മത സാമുദായിക രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ നിരവധി പ്രമുഖരാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് വേദിയിൽ സംസാരിച്ചത് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ആ ലാളിത്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായിരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടി വാക്കിലും നോക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും ലാളിത്യം കാത്തുസൂക്ഷിച്ച വ്യക്തി എന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അനുസ്മരിച്ചത് കോൺഗ്രസിന്റെ മാത്രം നഷ്ടമല്ല യു ഡി എഫിന്റെ കൂടി നഷ്ടം വലിയ തരത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മരണം എന്ന് തന്നെയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള അനുസ്മരണങ്ങൾ തന്നെയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ അടക്കമുള്ളവർ നടത്തിയതും അദ്ദേഹം കൃത്യമായി സൂചിപ്പിച്ചത് ഈ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഒരു പാഠശാല തന്നെയായിരുന്നു ഇനി വളരാനിരിക്കുന്ന വളർന്നിരിക്കുന്ന നിലവിലുള്ള തലമുറകൾക്ക് എല്ലാം ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ഒരു പാഠശാല തന്നെയാണ് അത്രയും അങ്ങ് എത്താൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഏറെ പാഠങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് വി ഡി സതീശൻ സദസ്സിനോടായി അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചത് വളരെ വൈകാരികമായ നിമിഷങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിലാപയാത്ര കടന്നുപോയ വഴികളിൽ എന്താണോ കണ്ടത് അതിന്റെ ഓർമ്മകൾ വീണ്ടും തികട്ടി വരുന്ന തരത്തിൽ സമാനമായ ആ രീതിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു അനുസ്മരണ സമ്മേളനവും ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ ഛായാചിത്രത്തിന് മുൻപിൽ പുഷ്പചക്രം അർപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പുഷ്പാർച്ചന 
നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് നേതാക്കൾ എല്ലാവരും അയ്യങ്കാളി ഹാളിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചത് ഹാളിനകത്ത് ആളുകളുടെ വലിയൊരു നിര ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത നേരത്തെ തന്നെ സംഘാടകർ കണ്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയ്യങ്കാളി ഹാളിന് പുറമെ സമാനമായി പുറത്തേക്ക് താൽക്കാലികമായ ഒരു പന്തൽ കൂടി കെട്ടിയാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അടക്കം മറ്റ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കും ഇതര രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി നേതാക്കൾക്കും ഈ അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിൽ ഭാഗമാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവസരം കെ പി സി സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരുക്കിയത് കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിന്റെ ഒരു പരിച്ഛേദമായി തന്നെ മാറിയെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടി വരും ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ അനുസ്മരണം ഒരുപക്ഷെ അയ്യങ്കാളി ഹാൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുസ്മരണ സമ്മേളനം കൂടിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിന്റെ എക്കാലത്തെയും പ്രിയപ്പെട്ട മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കും മുൻപ് പുതുപ്പള്ളിയിൽ മത്സരചിത്രം തെളിയുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പകരക്കാരനായി മകൻ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ തന്നെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുമെന്ന് ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പായി കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും പൂർണ്ണ പിന്തുണ ചാണ്ടി ഉമ്മനാണ് സി പി എമ്മും വൈകാതെ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കും രണ്ടു തവണ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഏറ്റുമുട്ടി പരാജയപ്പെട്ട ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവ് ജയ് സി തോമസ് തന്നെയാകും ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും സ്ഥാനാർത്ഥി ചർച്ചകൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ബി ഡി സതീശൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു പുതുപ്പള്ളിയുടെ മത്സര ചിത്രം ഏതാണ്ട് വ്യക്തമാകുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ആരാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഏതാണ്ട് വ്യക്തത വന്നിരിക്കുകയാണ് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ തന്നെ ആ പുതുപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പിൻഗാമിയായി വരും എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകണം എന്ന നിലപാട് തന്നെയായിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ എല്ലാ ഏതാണ്ട് എല്ലാ നേതാക്കന്മാർ എല്ലാ നേതാക്കന്മാർക്കും തൊട്ടിപ്പുറത്ത് കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള മൂന്ന് മക്കളാണുള്ളത് അച്ചുമ്മനും മറിയ ഉമ്മനും ഇന്നലെ തന്നെ പിൻവാങ്ങുന്നതായി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ അടക്കം അഭിമുഖം നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതോടെ ചാണ്ടി എന്ന ഒറ്റ പേരിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുകയാണ് മാത്രവുമല്ല കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലങ്ങളായി പുതുപ്പള്ളിയിൽ ചാണ്ടിയുമ്മൻ സജീവമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഞായറാഴ്ചകളിൽ സജീവമാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ട് പുതുപ്പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഒരു സ്വഭാവത്തിൽ തന്നെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ പറ്റുന്ന ആള് ചാണ്ടിയുമ്മൻ തന്നെയാണ് എന്നും യു ഡി എഫ് നേതാക്കളും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസിൽ അത്തരത്തിലൊരു ധാരണ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പുറത്ത് ഇടതുമുന്നണിയിൽ ജെ സി തോമസിനെ തന്നെ രംഗത്തിറക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്തായാലും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആലോചനകൾ ധാരണകൾ ഇതിനകം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ജെ സി തോമസ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുമായി അവസാന തവണ ഏറ്റുമുട്ടുകയും പതിനായിരത്തിൽ താഴെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ പോലുള്ള ഒരു വലിയ നേതാവിനെ പതിനാല് പതിനായിരത്തിൽ താഴെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലേക്ക് എത്താനും കഴിഞ്ഞിരുന്നു പുതുപ്പള്ളിയിലെ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഏറിയ പങ്കും ഇടതുമുന്നണി ഭരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും ഇടതുമുന്നണിയുടെ പോസിറ്റീവായി അവർ കാണുകയാണ് എന്തായാലും തർക്കങ്ങളില്ലാതെ തൃക്കാക്കര മോഡലിൽ തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ഇടങ്ങാനുള്ള നീക്കമായിരിക്കും യു ഡി എഫിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുക ഞാൻ എല്ലാ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരോടും എല്ലാ യു നേതാക്കന്മാരോടും എല്ലാവരോടും ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അത് ഉചിതമായ സമയത്ത് തൃക്കാക്കരയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളെന്താ പറഞ്ഞത് ഇലക്ഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ മണിക്കൂറുകൾക്കകം സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കും ഇലക്ഷൻ മൂന്ന് മണിക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ആറ് മണിക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചു അതുപോലെ പുതുപ്പള്ളിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ പുതുപ്പള്ളിയിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കും വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക സാഹചര്യം വന്നാൽ അതിനു മുമ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യം വന്നാൽ അത് അപ്പൊ പാർട്ടി ആലോചിച്ച് പാർട്ടി തീരുമാനമെടുക്കും വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിലേക്ക് ഒരുപക്ഷെ തൃക്കാക്കരയിലും അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഭൂരിപക്ഷത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുമെന്നുള്ള വിലയിരുത്തൽ അവർക്കുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഉമ്മൻചാണ്ടി അനുകൂല ട്രെൻഡ് മണ്ഡലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം കൂടി അവർ കണക്കാക്കുകയാണ് എന്തായാലും മത്സര ചിത്രത്തിലേക്ക് എത്തി ഏതാണ്ട് എത്തുകയാണ് ബി ജെ പിയും സ്ഥാനാർത്ഥി ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എടുത്തു പറയാനുള്ളത് ഇനി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബാക്കിയായുള്ളത് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു വടക
കണ്ണൂരിലെയും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കളക്ടർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു കോഴിക്കോടിന്റെ മലയോര മേഖലകളിലും നഗരപ്രദേശങ്ങളിലും ഇപ്പോഴും ശക്തമായ മഴ തുടരുകയാണ് കോഴിക്കോട് വാണിന്മേലിൽ കനത്ത മഴയിൽ വീട് തകർന്ന സംഭവമുണ്ടായിരുന്നു വടക്കേപ്പുറത്ത് കണ്ണന്റെ ഓടുമേഞ്ഞ വീടാണ് കനത്ത മഴയിൽ തകർന്ന് വീണത് ഈ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ കണ്ണന്റെ പ്രായമായ അമ്മയും ഭാര്യ ചീരുവും സമീപത്തെ വീട്ടിലുണ്ടായി ആയതിനാൽ വലിയ അപകടമാണ് ഒഴിവായിരിക്കുന്നത് വീടിന്റെ ഓടുമേഞ്ഞ മേൽക്കൂര പൂർണ്ണമായും തകർന്ന അവസ്ഥയിലാണുള്ളത് ഒപ്പം ശക്തമായ കാറ്റിൽ മുക്കം ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ കടയുടെ മേൽക്കൂര പൂർണ്ണമായും തകർന്ന് വീണിലേ വീണിരിക്കുന്നു റോഡിലേക്ക് തകർന്ന് വീണ മേൽക്കൂര പിന്നീട് അഗ്നിശമന സേന എത്തിയാണ് മുറിച്ച് മാറ്റുകയും ചെയ്തത് ഒപ്പം ശക്തമായി ആഞ്ഞടിച്ച കാറ്റിൽ വീടിന്റെ ചുറ്റുമതിൽ ഇടിഞ്ഞു വീണും നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു കാറിന് കാര്യമായ തകരാർ പറ്റിയിരിക്കുന്നു പി സി ആസാദിന്റെ വീടിന്റെ ചുറ്റുമതലാണ് കാറിന് മുകളിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞു വീണത് പിന്നീട് അഗ്നിരക്ഷാ സേന സ്ഥലത്തെത്തി ഈ മതിൽ നീക്കം ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഒപ്പം കൊടിയത്തൂർ കാരക്കുറ്റി നെല്ലിക്കാപ്പറമ്പ് റോഡിലും ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ തകർന്നു വീണ് വലിയ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒൻപത് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകളാണ് തകർന്നു വീണിരിക്കുന്നത് സമീപത്ത് റോഡരികിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഒരു ബൈക്കിന്റെ മുകളിലേക്കും ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ വീണിട്ടുണ്ട് കണ്ണൂർ മേഖലയിലും ഇപ്പോഴും ശക്തമായ മഴ തുടരുകയാണ് മലയോര മേഖലകളിലെ നദികളിൽ മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ രൂക്ഷമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഉളിക്കൽ പഞ്ചായത്തിനോട് ചേർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഈ പുഴകളിലും തോടുകളിലും ജലനിരപ്പ് ഇപ്പോഴും ക്രമാതീതമായി ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മണിക്കടവ് വനത്തൂർ വട്ടിയാംതോട് എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായും വെള്ളം കയറിയ സാഹചര്യമുണ്ട് മണിക്കടവ് പുഴയിലെ ചപ്പാത്തും കോളയാട് കടവ് പാലവും ഇതിനകം ജലപ്രവാഹത്തിൽ മുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വീടുകളിലും കടകളിലും വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ആളപായം കാര്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല കോഴിക്കോട്ട് നഗര പ്രദേശങ്ങളും മാവൂറടക്കമുള്ള ഇടങ്ങളിലും താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ കാര്യമായ വെള്ളക്കെട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഇന്ന് രാത്രിയും ശക്തമായ മഴ തുടരും എന്ന് തന്നെയാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നാളെ ഈ ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ടാണ് പക്ഷേ ഈ ഉച്ചയോടുകൂടി ഒരു പക്ഷേ മഴ വീണ്ടും ശക്തമാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകളും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം തള്ളിക്കളയുന്നില്ല എം എസ് അനീഷ് കുമാറിന്റെ റിപ്പോർട്ടാണ് കണ്ടത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മലയോര മേഖലകളിലെ നദികളിൽ മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ ഉളിക്കൽ പഞ്ചായത്തിനോട് ചേർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലാണ് പുഴകളിലും തോടുകളിലും ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നത് മണിക്കടവ് വനത്തൂർ വട്ടിയാംതോട് എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറി മണിക്കടവ് പുഴയിലെ ചപ്പാത്തും കോളയാട് കടവ് പാലവും മുങ്ങി വീടുകളിലും കടകളിലും വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട് എവിടെയും ആളപായം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അപകടമൊഴിയാതെ മുതലപ്പുഴി വള്ളം ശക്തമായി തിരയിൽപ്പെടുന്നതിന്റെ ദൃശ്യം പുറത്തുവന്നു തലനാരിഴയ്ക്കാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ വള്ളത്തിൽ നിന്ന് കടലിൽ വീഴാതെ രക്ഷപ്പെട്ടത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും മുതലപ്പുഴയിൽ വള്ളം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു ഉത്തരേന്ത്യയിലും മഴക്കെടുതി അതിരൂക്ഷം യമുനാ നദിയിലെ ജലനിരപ്പ് ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് പോയിന്റ് നാല് നാലായി ഓൾഡ് യമുന ബ്രിഡ്ജ് അടച്ചു ഹിമാചലിൽ മഴക്കെടുതിയിൽ അഞ്ച് പേർ മരിച്ചു മണിപ്പൂർ വിഷയത്തിൽ പാർലമെന്റ് ഇന്നും സ്തംഭിച്ചു തുടർച്ചയായി മൂന്നാം ദിവസമാണ് പാർലമെന്റ് സ്തംഭിക്കുന്നത് സഭ സമ്മേളിച്ച ഉടനെ വിഷയത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മറുപടി പറയണമെന്നും സഭാ നടപടികൾ നിർത്തിവെച്ച് വിശദമായ ചർച്ച നടത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം ലോക്സഭയുടെയും രാജ്യസഭയുടെയും നടുത്തളത്തിൽ ഇറങ്ങി ഇതേ തുടർന്ന് ഇരു സഭകളും ആദ്യം പന്ത്രണ്ട് മണിവരെയും പിന്നീട് രണ്ട് മണിവരെയും നിർത്തിവെച്ചു പിന്നീട് ഒരു തവണ കൂടി സഭകൾ നിർത്തിവെച്ചുവെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം തുടർന്നതോടെ ഇരു സഭകളും ഇന്നത്തേക്ക് പിരിഞ്ഞു നടുത്തളത്തിൽ ഇറങ്ങി പ്രതിഷേധിച്ച എ എ പിയുടെ രാജ്യസഭാ എം പി സഞ്ജയ് സിംഗിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു വർഷകാല സമ്മേളനം അവസാനിക്കും വരെയാണ് സസ്പെൻഷൻ മണിപ്പൂർ വിഷയം പാർലമെന്റിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ താൻ തയ്യാറാണെന്ന് അമിത്ഷാ അറിയിച്ചെങ്കിലും പ്രധാനമന്ത്രി മറുപടി പറയണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷം വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ഓണക്കാലത്ത് സാധാരണക്കാരന് കൈത്താങ്ങാവേണ്ട സപ്ലൈക്കോ വൻ പ്രതിസന്ധിയിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ വാങ്ങിയ സാധനങ്ങൾക്ക് പണം നൽകാൻ കഴിയാത്തതുമ
ഓണവിപണിയിൽ എങ്ങനെ ഇടപെടുമെന്നതാണ് സപ്ലോ സപ്ലൈകോയെ കുഴയ്ക്കുന്നത് നെല്ല് സംഭരിച്ച ഇനത്തിൽ കർഷകർക്ക് നൽകാനുള്ളതും ലക്ഷങ്ങളുടെ കുടിശ്ശികയാണ് കടമെടുത്ത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ബാങ്ക് കൺസോർഷ്യം വായ്പ നൽകാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല ഓണക്കിറ്റ് നൽകുന്നതിലും സർക്കാർ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല സപ്ലൈകോയിലെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ ഈ ആഴ്ച തന്നെ പണം അനുവദിക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ പറഞ്ഞു നെല്ലെടുത്ത വകയിലെ പണം കേന്ദ്രം നൽകാനുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു അങ്ങനല്ല ഓണത്തിന് കോവിഡ് സമയത്ത് ഇത് തീരുമാനം ഫൈനൽ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാലും ഓണത്തിന്റെ സമയം കോവിഡിന്റെ സമയത്തും അതിനടുത്ത് തൊട്ട് പിന്നാലെ വന്ന സമയത്തും കൊടുത്തതുപോലെ ഈ വർഷം നിങ്ങൾ ആരും അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്നാലും അതിനുമുമ്പ് അങ്ങനെ ഓണക്കിറ്റില്ല പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം ഓണക്കിറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൊടുക്കുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ഫൈനൽ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ഓണക്കിറ്റ് കൊടുക്കാന്നുള്ള മുമ്പുള്ള രീതിയല്ല ഏതായാലും ഓണക്കാലം നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമത്തിലുമാണ് ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഓണത്തിന് ഒരു മൂന്നാലാഴ്ച ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് മൂന്നാഴ്ച ഉണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് വിലക്കയറ്റം രൂക്ഷം എന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി വിപണി ഇടപെടൽ നടക്കാത്തതിനാൽ ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാകുന്നു സപ്ലൈക്കോ അടച്ചുപൂട്ടൽ ഭീഷണിയിലാണെന്നും ഓണത്തിന് സാധനങ്ങൾക്ക് തീ വിലയാകുമെന്നും വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു ഓണക്കാലത്ത് കൃത്യമായി സപ്ലൈക്കോയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല കാരണം ടെൻഡർ നടപടികൾ കരാറുകാർക്ക് പണം കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് വീണ്ടും മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് ഇനിയും വൈകി പോകും ഇത്രയും രൂക്ഷമായ സ്ഥിതിയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നിലനിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അടിയന്തിരമായി സർക്കാർ ജനങ്ങൾ പൊറുതിമുട്ടുന്ന ജീവിതം ദുരിതപൂർണമായി മാറിയിരിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അടിയന്തിരമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ യു ഡി എഫ് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച സമര പരിപാടികൾ കൂടുതൽ രൂക്ഷമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തീരുമാനമാണ് ഞങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നടിയെ ആക്രമിച്ച ദൃശ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ മെമ്മറി കാർഡ് കോടതിയുടെ കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ പരിശോധിച്ചതിൽ ഹൈക്കോടതി മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന അതിജീവിതയുടെ ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ വാദം തുടങ്ങി വിചാരണ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനാണ് നടി ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് നടൻ ദിലീപ് വാദിച്ചു എന്നാൽ മെമ്മറി കാർഡ് പരിശോധിച്ചതിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ഡി ജി പിയും വാദിച്ചു നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ അതിൽ നടിയെ ആക്രമിച്ച ആ ദൃശ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ മെമ്മറി കാർഡ് അത് കോടതിയുടെ കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ വീണ്ടും ആ പരിശോധിച്ചതിൽ പലതവണ പരിശോധിച്ചതിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിജീവിത സമർപ്പിച്ച ഹർജി ഹൈക്കോടതിയിൽ വാദം തുടരുകയാണ് ആ കേസ് വീണ്ടും ഇന്ന് പരിഗണിക്കുകയുണ്ടായി വീണ്ടും അതിൽ വാദം തുടരുന്നതിന് വേണ്ടി തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്ക് ഹൈക്കോടതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നടന്ന വാദത്തിൽ ദിലീപ് പ്രതിയായ നടൻ ദിലീപ് പ്രധാനമായും ഉന്നയിച്ചത് ഈ കേസ് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനാണ് നടി ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന വാദം ദിലീപിന്റെ അഭിഭാഷകൻ ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി അതോടൊപ്പം ഡയറക്ടർ ജനറൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ പ്രധാനമായും പറയുന്നത് ഇത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അന്വേഷണം വേണം അതായത് മെമ്മറി കാർഡ് അത് ആവർത്തിച്ച് പരിശോധിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് അത് കോടതിയുടെ കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ തന്നെ പരിശോധിച്ചു എന്നൊരു ആക്ഷേപമാണ് ഉയരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഗുരുതരമായ ഒരു കാര്യമാണ് അത് എന്ത് സാങ്കേതികത്വം പറഞ്ഞാലും അത് പരിശോധിച്ചു തന്നെയാണ് അത് ഉറപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിച്ചു എന്നത് എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു പരിശോധന വേണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വാദങ്ങൾ തന്നെ നടക്കും തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ആ കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത് കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ആവർത്തിച്ച പരിശോധനകൾ ഉണ്ടായി ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ വിവരം വേണമെന്നാണ് അതിജീവിത ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വിചാരണ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് ജൂലൈ മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് അവസാന തീയതിയായി സുപ്രീം കോടതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അത് കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യപ്പെടാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത നിലവിൽ ഇനിയും തന്നെ ആ വിചാരണ നടപടികൾ അടക്കം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അടക്കം ഇതിൽ വിചാരണയ്ക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കോടതി നടപടികൾക്ക് മുൻപാകെ എത്തേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം നടപടികളിലേക്കൊന്നും തന്നെ കടന്നിട്ടുമില്ല അതുകൊണ്ട് നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൻ്റെ കോടതിയിൽ നടക്കുന്ന നടപടികൾ ഇനിയും നീണ്ടു പോകാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യതയുള്ളത് ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നടി ദൃശ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ മെമ്മറി കാർഡിൽ വീണ്ടും പരിശോധന നടത്തിയ കോടതിയില
കത്രികക്ക് ഒരു നാഥൻ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ തുടക്കത്തിലേ പറയുന്നതാണ് അതിപ്പോഴും പറയുന്നു ഇനിയും പറയും കാരണം നമുക്ക് സ്വയം വെക്കാവുന്നൊരു സംഭവം അല്ല എന്ന് ഏത് ചെറിയ കുട്ടിക്ക് പോലും മനസ്സിലായ കാര്യമാണ് അപ്പൊ മാക്സിമം അവരെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് അവർ തുടക്കത്തിലേ മുന്നോട്ട് പോയത് അവര് ഫസ്റ്റിലേ പറഞ്ഞത് കോളേജിന്റെ ഭാഗത്ത് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നായ ഒരു മറുപടി ഇത് വിടുത്തതല്ല എന്നാ ഒരു അന്വേഷണം ഇല്ലാതെ തന്നെ പിന്നെ അന്വേഷണത്തിലൊക്കെ അതിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഇത് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് നൂറ്റൊന്ന് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് ഞാൻ അത് തെളിയിച്ചിട്ടേ പോകുന്ന കുറച്ച് വിശ്വാസമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ എത്രയോ പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് അറുപത്തിനാലാമത്തെ ദിവസം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ശ്രുതി തരംഗം പദ്ധതിയിൽ ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് മുഴുവൻ കുട്ടികളുടെയും സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കും മെയിൻ്റനൻസ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് മുഴുവൻ സഹായം നൽകുമെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു ഒന്ന് പ്രോസസ് അപ്ഗ്രഡേഷൻ അതായത് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ മെഷീൻ തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടത് രണ്ട് മെയിൻ്റനൻസ് ആണ് ചിലപ്പോൾ ബാറ്ററി മാറ്റണം മറ്റ് ചില അതിൻ്റെ ചില പാർട്സ് മാറ്റണം അത് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മൂന്നാമത്തത് പുതിയതായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടത്തണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഇത് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷനാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ധനവകുപ്പിൻ്റെ നിർദ്ദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ വർഷം മുതൽ അതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം ഈ മുഴുവൻ ഹെൽത്ത് ഫണ്ടിങ്ങും ഒരു സംവിധാനത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് ഏജൻസി അപ്പോൾ ഈ വർഷം മുതൽ ഇത് സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് ഏജൻസി ഏറ്റെടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നിർദ്ദേശം മുത്തച്ഛനെയും മുത്തശ്ശിയെയും ചെറുമകൻ വെട്ടിക്കൊന്നു തൃശൂർ വടക്കേക്കാട് വൈലത്തൂരിലാണ് സംഭവം വടക്കേക്കാട് സ്വദേശി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി ഭാര്യ ജമീല എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് മാനസിക രോഗത്തിന് ചികിത്സയിലുള്ള കൊച്ചുമകനാണ് കൊല നടത്തിയതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം കടന്നുകളഞ്ഞ മുന്നയ്ക്കായി തെരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കി തൃശൂരിലെ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇയാളെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് പത്തനംതിട്ട റാന്നിയിൽ യുവാവിനെ വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ മൂന്ന് പേർ കസ്റ്റഡിയിൽ റാന്നി മോതിരവയലിൽ വേങ്ങയിൽ സ്വദേശി ജോബിനാണ് മരിച്ചത് റോബിന്റെ സഹോദരൻ ജോജോ ജോൺസൺ പിതാവ് ജോൺസൺ സുഹൃത്ത് സുധീഷ് എന്നിവരാണ് കസ്റ്റഡിയിലായത് ജോബിൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതാണെന്നാണ് പോലീസ് നൽകുന്ന വിവരം കസ്റ്റഡിയിലുള്ളവരെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ജോബിനെ വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുന്നത് സമീപവാസികളാണ് റാന്നി പോലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചത് കൊടുത്ത പണം തിരികെ നൽകാത്തതിന് ഇടുക്കിയിൽ യുവാവിന്റെ കൈപ്പത്തി വെട്ടിമാറ്റി അടിമാലി പൊളിഞ്ഞപാലം സ്വദേശി വിജയരാജന്റെ കൈപ്പത്തിയാണ് അറ്റുപോയത് പ്രതിബിനുവിനായി പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു മക്കളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചാണ് വിജയരാജനെ ബിനു ക്രൂരമായി ആക്രമിച്ചത് അടിമാലിയിലേക്ക് കാറിൽ വരുമ്പോൾ ബിനുവുമായി വിജയരാജ് കണ്ടുമുട്ടുകയും കടം വാങ്ങിയ പണത്തെ ചൊല്ലി ഇരുവരും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റമുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്ന കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ബിനു വിജയരാജനെ ആക്രമിച്ചു തടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ വിജയരാജന്റെ കൈപ്പത്തിക്ക് വെട്ടേറ്റു ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ വിജയരാജനെ അടിമാലിയിലെ ആശുപത്രിയിലും തുടർന്ന് എറണാകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്കും മാറ്റി കൈപ്പത്തിക്ക് എൺപത് ശതമാനം പരിക്കേറ്റ വിജയരാജ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ അതിതീവ്ര വിഭാഗത്തിൽ തുടരുകയാണ് ഇടുക്കി പൊളിഞ്ഞപാലം സ്വദേശിയായ വിജയരാജും ബിനുവും തമ്മിൽ പണത്തെ ചൊല്ലി തർക്കങ്ങൾ പതിവായിരുന്നു പൊളിഞ്ഞപാലം സ്വദേശിയും തടി വ്യാപാരിയുമായ ബിനുവിനെ കണ്ടെത്താൻ പോലീസ് തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ അടിമാലി കാസർകോട് മേൽപ്പറമ്പിൽ പിറന്നാൾ ആഘോഷത്തിനെത്തിയവർക്ക് നേരെ സദാചാര ആക്രമണം വാഹനത്തിൽ ഏറെ സമയം ഒരുമിച്ചിരുന്നു എന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും നാട്ടുകാർ ആക്രമിച്ചത് സംഭവത്തിൽ മൂന്ന് പേരെ മേൽപ്പറമ്പ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കാൻ എത്തിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് നേരെ ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത് ആറുപേറായിരുന്നു കാറിലുണ്ടായിരുന്നത് മഴയായതിനാൽ പുറത്തിറങ്ങാനാകാതെ വന്നതോടെ ഇവർ കാറിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതുകണ്ട് നാട്ടുകാർ ചോദ്യം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇതിനെതിരെ സംസാരിച്ചതിന് ആദ്യം പെൺകുട്ടിയെ നാട്ടുകാർ മർദ്ദിച്ചു ഇത് ചോദ്യം ചെയ്തതോടെ മുന്നിലിരുന്ന ആൺകുട്ടിയെയും സംഘം മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു വാക്കേറ്റം സംഘർഷാവസ്ഥയിലെത്തിയതോടെ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി തുടർന്ന് കാറിലുണ്ടായിരുന്നവരെ തടഞ്ഞുവെച്ച നാട്ടുകാരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജാമ്യത്
ബോട്ടപകടമുണ്ടായി രണ്ടു മാസം പിന്നീട് ബോൾ എന്താണ് സാഹചര്യം കോട്ടയം കുമരകത്തെ ഗതാഗത ബോട്ടുകളിൽ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലേക്ക് താനൂർ ബോട്ട് ദുരന്തമുണ്ടായത് മെയ് ഏഴിനാണ് ഇതിന് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ മെയ് ഒൻപതിന് ഞങ്ങൾ കുമരകത്തെ ഈ ബോട്ട് ജെട്ടിയിലെത്തി മുൻപ് വലിയ ദുരന്തമുണ്ടായ ഈ സ്ഥലത്തെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ എന്തെന്ന് പരിശോധിക്കാനായിരുന്നു ഞങ്ങളെത്തിയത് ഞങ്ങൾ അന്ന് കണ്ട കാഴ്ച ഇതാണ് കുമരകം ബോട്ട് ദുരന്തത്തിന്റെ സ്മരണം നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കുമരകത്തെ ഈ ബോട്ട് ജെട്ടിയിൽ ഈ ദുരന്ത സ്മാരകം നിർമ്മിച്ചത് ദുരന്തത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ ഈ നാട്ടിലെ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും മാറിപ്പോയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ താനൂർ ബോട്ട് ദുരന്തം ഉണ്ടായതിന്റെ തൊട്ടര ദിവസം മാത്രമല്ല ഒന്നര മാസത്തിന് ശേഷവും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തി അപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ചകൾ ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ കുമരകം ബോട്ട് ദുരന്തം നടന്ന സ്ഥലത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇതുവഴിയാണ് ഈ ബോട്ട് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോഴും യാതൊരു സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഈ ബോട്ടുകൾ സഞ്ചാരം തുടരുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒന്ന് ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് അധികൃതർക്ക് യാതൊരു ആത്മാർത്ഥതയും ഇല്ല എന്നുകൂടിയാണ് ഇവിടെ വ്യക്തമാകുന്നത് ലീഗ് ഉൾപ്പെടുന്ന മുസ്ലിം കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച സി പി എം ജനങ്ങളെ വിഭജിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരായ ഏത് പരിപാടിയിലും പങ്കെടുക്കുമെന്ന് സി പി എം നേതൃത്വം കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ സഹായം നൽകുമെന്ന് ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ ശാശ്വതമായ പരിഹാരം അതത് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ എന്നും ധനമന്ത്രി പ്ലസ് വൺ പ്രവേശന പ്രതിസന്ധി തീർക്കാൻ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ബാച്ചുകൾ കൂടി അനുവദിക്കണമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ശുപാർശ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൈമാറി ശുപാർശയിൽ അടുത്ത മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ തീരുമാനമുണ്ടാകും കേരള സർക്കാരിന്റെ ഈ വർഷത്തെ തിരുവോണം ബമ്പർ ഭാഗ്യക്കുറി പ്രകാശനം ചെയ്തു ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാലാണ് പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം ഇരുപത് പേർക്ക് ഓരോ കോടി വീതമാണ് ഗ്യാൻവാപി മസ്ജിദിലെ സർവേ തടഞ്ഞ് സുപ്രീംകോടതി ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആരംഭിച്ച പരിശോധന മറ്റന്നാൾ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിവരെയാണ് സുപ്രീംകോടതി തടഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ സ്വർണം വെള്ളി പ്ലാറ്റിനും നിരക്കുക അനധികൃത വിൽപ്പനക്കാരിൽ നിന്നും സ്വർണം വാങ്ങി ഇനി ആരും വഞ്ചിതരാവരുത് സ്വർണം ഗ്രാമിന് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ച് രൂപ പവന് നാൽപ്പത്തി നാലായിരത്തി നാൽപ്പത് രൂപ വെള്ളി ഗ്രാമിന് എൺപത് രൂപ കിലോയ്ക്ക് എൺപതിനായിരം രൂപ പ്ലാറ്റിനം ഗ്രാമിന് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് രൂപ കറഗൻസ് റോയൽ ജുവലറി ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അനധികൃത വിൽപ്പനക്കാരിൽ നിന്നും സ്വർണം വാങ്ങി ഇനി ആരും വഞ്ചിതരാവരുത് കേരളത്തിലെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് ഇ എം എസ് അക്കാദമിയിൽ നടന്നു വന്ന ധനകാര്യ സെമിനാർ സമാപിച്ചു കേരളത്തെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്ന കേന്ദ്ര ധനകാര്യ ഇടപെടൽ പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ പറഞ്ഞു എ കെ ജി പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അഞ്ചാമത് അന്താരാഷ്ട്ര കേരള പഠന കോൺഗ്രസിന് മുന്നോടിയായാണ് സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചത് എ കെ ജി പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും കാട്ടായിക്കോണം വി ശ്രീധർ പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിലായിരുന്നു സെമിനാർ നിരവധി വിദേശ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പങ്കെടുത്തത് 
കേരളത്തിലെ ഗൃഹോപകരണ വിപണന മേഖലയായ പിട്ടാപ്പിള്ളിൽ ഏജൻസീസിന്റെ പുതിയ ഷോറൂം തിരൂരങ്ങാടി കക്കാടിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തിനാല് വർഷക്കാലമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പിറ്റാപ്പിള്ളിൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ എഴുപതാമത്തെ ഷോറൂമാണ് കക്കാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് തിരൂരങ്ങാടി നഗരസഭാ ചെയർമാൻ കെ പി മുഹമ്മദ് കുട്ടി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു നഗരസഭാ കൗൺസിലർമാരായ പി പി ഹബീബ് ബഷീർ ഇക്ബാൽ കലിംഗൽ സുജിനി മുളമുക്കിൽ ബീരാൻ ഹാജി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മജീദ് ഹാജി ബാബുരാജ് ഗ്രൂപ്പ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ പീറ്റർ പോൾ ഡയറക്ടർ കിരൺ വർഗീസ് ജനറൽ മാനേജർ എ ജെ തങ്കപ്പൻ തങ്കച്ചൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഫാദർ ജോസഫ് കളത്തിൽ ആശീർവാദ കർമ്മം നിർവഹിച്ചു ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഗൃഹോപകരണങ്ങൾക്ക് വിവിധ ഓഫറുകൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പിറ്റാപ്പിള്ളിയുടെ ഏത് ഷോറൂം സന്ദർശിക്കുന്നവർക്കും വിസിറ്റ് ആൻഡ് വിൻ ഓഫറിലൂടെ നിരവധി സമ്മാനങ്ങൾ നേടാൻ അവസരമുണ്ട് ഓണത്തെ വരവേൽക്കാനായി ഓണത്തിന് മുൻപായി തന്നെ പിറ്റാപ്പിള്ളിയിൽ ഓണം ഓഫറുകളും തുടങ്ങി ഗൃഹോപകരണ വിതരണ രംഗത്ത് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തിനാല് വർഷമായി കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ പ്രീതി സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സീസണിലും പുതിയ പുതിയ ബ്രാഞ്ചുകൾ തുടങ്ങാനും അത് കൂടുതൽ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഏഴാമത് ഷോറൂമും കേരളത്തിലെ അറുപത്തി ഒൻപതാമത് ഷോറൂമാണ് ഇനിയും ഷോറൂമുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ചും ഓരോ സീസണിലും പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ ഗിഫ്റ്റ് സമ്മാനങ്ങൾ പ്രൈസ് ബാക്ക് ക്യാഷ് ബാക്ക് ഇതൊക്കെയിട്ട് നിരവധി ഓഫറുകൾ സപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഞങ്ങൾ കൂടെ നിർത്തുന്നത് വേൾഡ് ബോക്സിംഗ് കൗൺസിലിന്റെ ജീവകാരുണ്യ വിഭാഗമായ ഡബ്ല്യു ബി സി കെയർ ഇന്ത്യ റീജന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിൽ ബോക്സിംഗ് അക്കാദമികൾ ആരംഭിക്കും കൊച്ചിയിലെ ടൈറ്റിൽ ബോക്സിംഗ് ക്ലബുമായി സഹകരിച്ചാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക തിരുവനന്തപുരം കോട്ടയം കൊച്ചി കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലായി ഇരുന്നൂറോളം ബോക്സിംഗ് ക്ലബുകളും തുടങ്ങും ഡബ്ല്യു ബി സി കെയർ നവംബറിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മെൽബണിൽ നടത്തുന്ന ചാരിറ്റി ബോക്സിംഗിലൂടെ ഇതിനായുള്ള ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കും This is the, something I've got to say, I was in the police force and I saw these young people going down the wrong path and the great thing about boxing, when the kids think they're tough and they go with the boxer, they realise they're not that tough and then they get that leadership to make sure they go down uh, the right path. And again, under my government, back in, in Australia, we committed nearly um, $120 million dollars for young people to make sure they don't go down the wrong path and get into trouble. But, Uh, WBC Cares, our goal is to empower even the weakest and neediest of people, particularly children, something so important. WBC Cares, Angels Army made up of the finest champions, provides others with skills they need in life to move forward with courage and strength. Now, we're going to marry till 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 we're going to marry. ഡബ്ല്യു ബി സി കെയർ ഇന്ത്യ അംബാസിഡർ റോഷൻ നദാൻഹേൽ ഹൈ ബീഡൻ എം പി രാജ്യാന്തര പ്രൊമോട്ടർ ഡസ്റ്റിൻ പോൾ റൊസാരിയോ ഒളിമ്പ്യൻ മനോജ് കുമാർ ഡബ്ല്യു ഐ ബി എ ലോക ചാമ്പ്യൻ ഉർവശി സിംഗ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു